हेलो डियर स्टूडेंट्स दिस इज योर डॉक्टर सिराजुद्दीन अगेन एंड आई हैव कम अप विद द सेकंड पार्ट ऑफ द सीड डोमेंसी एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द इंट्रोडक्शन अबाउट सीड डोमेंसी द डिफरेंस बिटवीन डोमेंसी एंड क्विजिनेंस एंड वी आल्सो टॉक्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ सीड डोमेंसी एंड वी स्टडीड अबाउट द फर्स्ट टाइप दैट वाज द प्राइमरी और द इननेट टाइप so in this particular video we'll be discussing the rest of the types of the seed dormancy so without much ado let us start this lecture so you see the second dormancy is secondary induced dormancy and in this what happens that it develops in the seeds after they are removed from the mother plant and subjected to adverse environmental conditions so ye aise dormancy hai jo ki jab aapke seeds mother plant se you know detached ho chuke hain and now they are subjected to the adverse climate conditions to unme dormancy aayi hai theek hai to for example jo portula coleracea hai ya tagistus minua hai in dono mein is tarah ki jo dormancy hai wo paayi jati hai so what happens some sudden physiological changes in the non dormant seeds under the influence of the environmental conditions such as sudden increase in the soil temperature sudden increase in the carbon dioxide concentration then low oxygen concentration pressure water logging they all the they, they these are the factors that may induce this type of dormancy in the seeds so it means the seeds are not primarily dormant always remember ki jo seeds hain wo primarily dormant nahi hai but they show dormancy comparable with the primary dormancy due to certain physiological changes in the seeds which are induced by the adverse environment it means this makes seed dormant which is usually a non dormant one तो जो नॉन डोमेंट जो एक्चुअल में नॉन डोमेंट है उसको डोमेंट किया गया है उसमें इंड्यूस्ड किया गया है ओके एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सेकेंडरी डोमेंसी आई होप इज इट क्लियर ओके सो मूविंग ऑन यू सी दिस टाइप ऑफ डोमेंसी यूजुअली परजिस्ट इवन आफ्टर द नॉर्मल कंडीशन इज रेस्टोर्ड एंड वट डू आई मीन बाई यू नो बाई दिस कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो डोमेंसी इस तरह की वो जब भी परजिस्ट करते इवन जो आपका नॉर्मल कंडीशन रिस्टोर भी हो जाए फॉर एग्जाम्पल अगर पोटैटो है आपका ठीक है इफ पोटैटो आफ्टर टेकन आउट फ्रॉम द कोल्ड स्टोर और कोल्ड स्टोरेज इट डज नॉट स्प्राउट इमिडिएटली ऑलवेज रिमेंबर बट टेक समाइम्स टू कम टू स्प्राउट और यही पॉइंट ये बोलना चाहता है तो पोटैटो को भी अगर हम कोल्ड स्टोर से बाहर निकालते हैं वो सडनली या इमीडिएटली स्प्राउट नहीं करेगा इट टेक्स यू नो टाइम टू स्प्राउट इज दैट क्लियर नाउ द फार्मर्स देर फोर कीप पोटैटो इन अ वेल वेंटिलेटेड प्लेस फॉर 15 टू 20 डेज आफ्टर इट इज ब्रॉड बैक टू हाउस फ्रॉम द कोल्ड स्टोर सो ऑलवेज रिमेंबर दिस देन सीड्स आर एक्सपोज टू एक्सेसिव लाइट acute moisture stress high carbon dioxide concentration pressure or low uh, you know oxygen pressure so for example might have changed and as a result they will not germinate instantaneously even though conditions have become favorable okay so moving on let us discuss the another one the third type of dormancy and this is known as enforced dormancy what do we call it enforced so we have completed two types primary type which was known as innate or the natural dormancy and this is the third one enforced dormancy and second one was yes do do you know remember that that was induced or the secondary one so let us discuss this enforced dormancy now you see it is due to the placement of the wheat seeds deeper than 5 cm resulting usually from tillage of the field ab hota kya hai ki kuch wheat seeds ya seeds bahut zyada deeply you know chale gaye ho ya bahut depth pe chale jate hain placement unka bahut depth ho aur uski wajah se kya hota hai ki wo germinate nahi kar pate hain to basically ye tillage ki wajah se hoga jab tillage aapka tillage is the mechanical manipulation of the soil 
सो बिकॉज ऑफ द टिलेज अगर कोई वीट सीड्स है उनका प्लेसमेंट फाइव सेंटीमीटर से बिलो हो जाए देन दे सीड्स मे नॉट यू नो जर्मिनेट सो सीड्स ऑफ मेनी वीट्स दे रिक्वायर एक्सपोजर टू लाइट फॉर जर्मिनेशन और इस केस में क्या होगा उनको लाइट नहीं मिल पाएगी क्यों क्योंकि वो बहुत ही डीप प्लेस हुए हैं तो डीप प्लेस हुए हैं तो जो फेवरेबल कंडीशन थी लाइट की दैट इज नॉट अवेलेबल टू देम एंड दे बिकम डॉमेंट सो एनफोर्स डॉमेंसी इट इज अ नॉन स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ द सीड्स एंड इट इज कॉज बाय अपसेंस ऑफ रेड लाइट अंडर द ग्राउंड ऑलवेज रिमेंबर तो मैं अभी आपको लाइट की सिग्निफिकेंस बता रहा था इस डोमेंसी के लिए सो इट इज कॉज बाय द अपसेंस ऑफ रेड लाइट अंडर द ग्राउंड विच अदरवाइज इंड्यूस जर्मिनेशन इन सीड्स बाय एक्टिवेटिंग दर फाइटोक्रोम सिस्टम विच इज डेजिग्नेटेड एज पी एंड इट इज कंप्राइजिंग यू नो अ रिस्पॉन्सिव क्रोमोफोर ब्लू ब्लू पिगमेंट अटैच टू द प्रोटीन मॉलिक्यूल इन द सीड तो जो इसमें रिस्पॉन्सिव यू नो पिगमेंट है दैट इज द क्रोमोफोर ब्लू पिगमेंट तो कौन कौन से ऐसे यू नो सीड्स हैं जो कि आपके एनफोर्स डॉमिन से शो करते हैं लेट्यू से आपका लेट्यू का स्पेशीज है देन जेंथियम स्पेशीज है देन र्यूमेक्स स्पेशीज है तो दे ऑल यू नो एग्जिबिट एनफोर्स डॉमिन से आई नो कि ये वाला पॉइंट जो है आपको अभी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा कि हाउ डज दिस रेड लाइट यू नो इम्पैक्ट the enforced dormancy so let us talk about that in detail <clears throat> so you see the lack or the absence the lack or the absence of light red light particularly induces enforced dormancy in seeds lying underground or under some dense foliage to koi aisa seed hai jisko light nahi mil pa rahi hai wo underground hai ya fir wo under the you know dense foliage hai to usko kya hoga there is a lack of red light theek hai to usse kya hoga that will become because of the absence of the red light it will become dormant now what happens this red light what does it do it activates its phytochrome system p to always remember jo red light hai wo phytochrome system p ko kya kar raha hai एक्टिवेट कर रहा है एंड विच इज कंप्राइजिंग ऑफ क्रोमोफोर ब्लू पिगमेंट इन दीड एंड देन इनिशियट द जर्मिनेशन बट वट हैपन्स इफ देर इज इंफ्रा रेड लाइट अगर इंफ्रा रेड लाइट होगा दैट हैज इट्स ओन यू नो फाइटोक्रोम सिस्टम दैट इज पी आई एफ दिस डीएक्टिवेट द सिस्टम एंड इंड्यूस डॉमेंसी इन सीड्स सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर हम इसको बिल्कुल रिप्रेजेंट करें इफ वी यू नो सी द रिलेटिव कन्वर्जन ऑफ फाइटोक्रोम अंडर रेड एंड इंफ्रा रेड लाइट सो वी कैन डिपेक्ट इट लाइक दिस नाउ यू सी अगर इंफ्रा रेड लाइट जा रही है विच इज बेसिकली हाईलाइटेड बाई दरेंजिश एरो तो इंफ्रा रेड लाइट दी तो पी आर हैज बिन चेंज इन टू पी आई एफ एंड दिस इज द डी एक्टिव फॉर्म ओके तो डीएक्टिवेशन हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर आपका डोमेंसी इंड्यूस या एनफोर्स हो जाएगी वहां पर और जब आपका रेड लाइट मिल रही है तो यू सी पी आई एफ हैज बिन चेंज इन टू पी आर इसका मतलब क्या है यहाँ पर आपका जो है जो फाइटोक्रोम सिस्टम है अब उसको रेड लाइट ने एक्टिवेट कर दिया है और अब यहाँ पर क्या हो जाएगा इट मीन्स अब यहाँ पर जर्मिनेशन इजिली हो सकता है सो आई होप अगर अभी भी समझ में नहीं आएगा यू जस्ट पॉज दिस वीडियो हेयर एंड जस्ट रीड अबाउट दिस एंड सी दिस pictorial representation of it now moving on so so far we have discussed all three types but you see there is a combination of dominances as well so although the different types of dominancy they are individually given and their mechanisms are you know described separately but actually these dominancy by no mean are mutually exclusive तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डोमेंसी हमने डिस्कस कर ली है उनके डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं लेकिन लेकिन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होती हैं इट मींस मोर देन वन मैकेनिज्म फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द डोमेंसी मे वर्क इन अ सिंगल और पर्टिकुलर सीड तो एक से ज्यादा वो डोमेंसी भी पाई जा सकती है तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडियन राइस ग्रास की बात करें जिसको हम एराइजोपिस हाइमेनोइडस बोलते हैं In case seeds, they possess both, you know, seed coat that is exogenous and physiological endogenous dormancy, and this was reported by MacDonald and Khan in 1977. You need to remember this. Why? Because इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि किसने बताया कि इंडियन राइस ग्रास में दोनों तरह की यू नो डोमेंसी पाई जाती है एक्सोजेनस और फिजियोलॉजिकल डोमेंसी. So MacDonald and Khan. Then moving on, जो बहुत ही 
यू नो पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत ही एवरेज क्वेश्चन है और पूछा जाता है कि वाइल्ड ओट दैट इज एविना फेचुआ इट एग्जिबिट्स ऑल थ्री काइंड ऑफ डोमेंसीज इन नीड भी होगी इंड्यूज भी होगी और एनफोर्स भी होगी तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसने रिपोर्ट किया तो ऑलवेज रिमेंबर इट वॉज रिपोर्टेड बाय थर्स्टन किसने किया था थर्स्टन ने इन नाइनटीन ओके सो यू नीड टू रिमेंबर दिस बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ओके देन ट्राइगोनेला अरेबिका एक ये डेजर्ट एनिमल है ठीक है और इट हैज अ डिस्पर्सल यूनिट व्हिच इज इक्विप्ड एट लीस्ट इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग कंट्रोल्स लाइक वाटर सोल्यूबल इनहिबिटर्स अ हार्ड सीट कोट एंड सेंसिटिविटी टूवर्ड्स द टेम्परेचर एंड सेंसिटिविटी टू द लाइट तो इसका कोई रिपोर्ट नहीं है बट इट हैज बीन गिवन इन द टीके दास ओके so this is all about the seed dormancy and its types so humne types bhi discuss kar liye then we have also talked about the combination of the dormancy so in the uh, you know future videos we will be discussing how to break the dormancy okay so this is all for the day i hope you have understood well to agar aapki koi bhi queries ho you can ask me in the comment section so please uh, press the bell icon for the, for the regular updates do like share comment and subscribe my youtube channel agri tutorial thank you very much class having queries want to learn agriculture you want to sort out your all queries here i am dr siraj